നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് നൗലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുവാണ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മൈഗ്രേനിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പല തലവേദനകളും മൈഗ്രേൻ എന്ന പേരിലാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് തുക പതിവ് മൈഗ്രേൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര തലവേദനയാണ് അതായത് മറ്റ് അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ല അർത്ഥം അല്ലെ അതെ മൈഗ്രേൻ നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാവുന്ന തലവേദനയാണ് കാഴ്ച ശക്തിക്ക് ഇത് താൽക്കാലികമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും അസാധാരണമായ വെളിച്ചം മിന്നൽ വരകൾ പൊട്ടുകൾ ഇവയെല്ലാം അനുഭവപ്പെടും ഡോക്ടർ അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ചെന്നിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിടിക്കുന്ന വേദന ഛർദിയോ അതിനുള്ള തോന്നലോ ഉണ്ടാവുക വെളിച്ചത്തോടും ശബ്ദത്തോടുമുള്ള അസഹിഷ്ണുത ഇവയെല്ലാം മൈഗ്രേനിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൈഗ്രേനിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇതിനുത്തരം മറ്റൊരു ഡോക്ടർ പറയും നമ്മുടെ ചിട്ടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്ത് മാറ്റങ്ങളും ഈ ക്ലോക്കിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു അതേമാതിരി ഈ ചിട്ടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്ത് മാറ്റങ്ങളും പലതരം അസുഖങ്ങളെയും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് മൈഗ്രെയിൻ ഉദാഹരണത്തിന് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവയോട് ശരീരം പ്രതികരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേക അവസ്ഥാവിശേഷം പൊടി പുക കാറ്റ് മഞ്ഞ് മഴ വെയിൽ ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം ഉദാഹരണത്തിന് പെർഫ്യൂം പോലുള്ള ചില ഗന്ധങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മൈഗ്രെയിൻ ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിൽ വേറൊന്ന് തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിൻ കൂടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വെയിലത്ത് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിൻ കൂടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ചിട്ടയിലുണ്ടാവുന്ന പല മാറ്റങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിയുക പകൽ ഉറങ്ങുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മൈഗ്രെയിൻ കൂട്ടുന്നതായി കാണാറുണ്ട് മൈഗ്രെയിനിന് പൊതുവെ ഒറ്റമൂലി കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണെങ്കിലും രോഗിയുടെ ശരീരപ്രകൃതി രോഗകാരണം പ്രായം ക്ഷണം തലവേദനയുടെ സമയം ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ച് രോഗിയുടെ ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നത് നന്ദി ഡോക്ടർ കോട്ടയ്ക്കൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ